हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो ऑफ टेंथ क्लास इंग्लिश माय सेल भास्कर खड़बड़े फ्रॉम झेडपी हाईस्कूल पर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट उस्मानाबाद विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण या व्हिडिओमध्ये आपल्या इयत्ता दहावी इंग्रजी विषयाचा जो चौथा पाठ आहे एक पॉईंट चार बी स्मार्ट या पाठाच्या खाली असणारं जे लँग्वेज स्टडी सेक्शन आहे म्हणजेच ग्रामरचा जो भाग आहे या भागावर आपण चर्चा करणार आहोत आणि या भागाच्या अंतर्गत जेरण म्हणजे क्रदंत इन्फिनिटिव्ह म्हणजे नॉन फायनाईट वर्ब आणि फायनाईट वर्ब या संकल्पना समजून घेण्याचा आपण प्रयत्न करणार आहोत तर आपण हा व्हिडिओ व्यवस्थितपणे लक्षपूर्वक शेवटपर्यंत पाहावा आणि आपल्या पाठ्यपुस्तकाचा सुद्धा या ठिकाणी उपयोग करावा आणि या ठिकाणी जे वाक्य आहेत या वाक्यांचा आपण वहीमध्ये सराव करावा जेणेकरून जेरण इन्फिनिटिव्ह फायनाईट वर्ब या संकल्पना आपल्याला समजण्यास मदत होईल तर आपण आजचा व्हिडिओ सुरू करूया तत्पूर्वी म्हणजे विषया विषय सुरू करण्याच्या अगोदर आपण या ठिकाणी वर्ब फॉर्म्स आता वर वर म्हणजे क्रियापद इंग्रजी व्याकरणामध्ये किंवा इंग्रजी वाक्यामध्ये क्रियापद हा जो घटक आहे तो अतिशय महत्वाचा घटक आहे तर जे वेगवेगळे वर्ब फॉर्म आहेत किंवा क्रियापदाची जी रूपं आहेत त्याचा शॉर्ट फॉर्म आणि ते त्याचं एक्झाम्पल आपण पाहूया तर या ठिकाणी वर वर म्हणजे क्रियापद नेम ऑफ वर फॉर्म फॉर्म शॉर्ट फॉर्म आणि एक्झाम्पल म्हणजे क्रियापदाचं जे रूप आहे त्याचं नाव काय आहे ते शॉर्टमध्ये कसं लिहिलं जातं आणि त्याचं उदाहरण असे तीन कॉलम या ठिकाणी आहेत तर पहिल्या कॉलममध्ये बेस बेस मीन्स बेस फॉर्म ऑफ वर क्रियापदाचं मूळ रूप म्हणजे व्ही झिरो म्हणजे क्रियापदाला कसल्याही प्रकारचा प्रत्यय नाही एक्झाम्पल पाहिलं तर राईट डब्ल्यू आर आय टी राईट म्हणजे लिहिणे दुसरं आहे सिम्पल प्रेझेंटेन्स व्ही यस म्हणजे काय तर साध्या वर्तमान काळामध्ये वाक्याचा करता जर तृतीय पुरुषी एकवचनी असेल म्हणजे ही शीट यापैकी एक असेल तर त्यावेळेस क्रियापदाच्या मूळ रूपाला यस किंवा ई एस प्रत्यय लावला जातो म्हणून या ठिकाणी सिम्पल प्रेझेंट फॉर्म जे आहे तर व्ही यस म्हणजे क्रियापदाला येस किंवा येस प्रत्येक उदाहरण पहा राईट्स तर राईटला आपण येस लावलेला आहे त्यानंतर इन्फायनाईट इन्फिनिटिव्ह इन्फिनिटिव्ह म्हणजे काय तर व्ही टू तर क्रियापदाच्या मूळ रूपाला ज्यावेळेस टू लावलं जातं म्हणजे क्रियापदाच्या मूळ रूपाचा उपयोग टूल सह केला जातो आणि वाक्यामध्ये याचा उपयोग क्रियापद म्हणून न करता नाम म्हणून वाक्यामध्ये कर्त्याच्या ठिकाणी किंवा कर्म्याच्या ठिकाणी केला जातो त्यावेळेस त्याला इन्फिनिटिव्ह असं म्हटलं जातं तर टू राईट पुढचं रूप आहे पास्ट फॉर्म ऑफ वर तर क्रियापदाचं भूतकाळी रूप त्याला व्ही ई डी लावलं आता जे रेग्युलर वर्ब आहेत त्या रेग्युलर वर्बचं पास्ट फॉर्म जे आहे सेकंड आणि थर्ड फॉर्म जे आहे तर ते ई डी लावून होत म्हणून त्याला व्ही ई डी लावलेला आहे तर राईटचा भूतकाळ आहे रो त्यानंतर पुढचं आहे पास्ट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल म्हणजे क्रियापदाचे भूतकाल वाचक धातू साधित रूप त्यालाच आपण क्रियापदाचे तिसरे रूप असं सुद्धा म्हणतो तर या ठिकाणी सिम्बॉलिकली व्ही ई एन किंवा काही जण व्ही थ्री अशा पद्धतीने लिहितात तर रिटर्न राईट रोट रिटर्न आणि प्रेझेंट पार्टिसिपल म्हणजे क्रियापदाचं वर्तमान कालवाचक धातू साधित रूप किंवा त्याला आपण क्रियापदाचं आयनजुक्त रूप असं सुद्धा म्हणतो तर व्ही आय एन जी एक्झाम्पल जर बघितलं तर रायटिंग म्हणजे या ठिकाणी क्रियापदाचं बेस फॉर्म सिम्पल प्रेझेंटेन्स फॉर्म इन्फिनिटिव्ह पास्ट फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल आणि प्रेझेंट पार्टिसिपल अशी क्रियापदाची रूपं असतात आता जेरण जेरण म्हणजे काय तर मराठीमध्ये जेरण म्हणजे क्रदंत वेन द आय एन जी फॉर्म ऑफ अ वर्ब इज यूज ॲज अ नाऊन इट इज नोन ॲज अ जेरण अ व्हर्बल नाऊन क्रियापदाच्या ऐनजिक्त रूपाचा उपयोग चालू काळ बनवण्यासाठी केला जातो एस प्लस टू बी प्लस व्ही एन प्लस ओ तर चालू वर्तमान काळ असेल चालू भूतकाळ असेल किंवा चालू भविष्य काळ असेल तर चालू काळाची रचना बनवण्यासाठी क्रियापदाच्या ऐनजिक्त रूपाचा उपयोग टू बी या सहाय्यकरी क्रियापदासह केला जातो पण ज्यावेळेस क्रियापदाच्या ऐनजिक्त रूपाचा उपयोग क्रियापद म्हणून चालू काळ बनवण्यासाठी न करता नाम म्हणून वाक्यामध्ये कर्त्याच्या ठिकाणी किंवा कर्माच्या ठिकाणी केला जातो तर त्यावेळेस त्याला जेरंड असं म्हटलं जातं 
एक्झाम्पल पहा द फायटिंग वेंट ऑन द फायटिंग द फायटिंग हा जो शब्द आहे तो वाक्याच्या सुरुवातीला आलेला आहे वेंट म्हणजे गोचा भूतकाळ वेंट तर वेंट हे क्रियापद आहे तर क्रियापदाच्या ऐनजुक्त रूपाचा म्हणजे फायटिंग हा जो शब्द आहे तो हा शब्द या वाक्यामध्ये नाम म्हणून कर्त्याच्या ठिकाणी आलेला आहे म्हणून फायटिंग हा जो वर्ड आहे तर या ठिकाणी प्रेझेंट पार्टिसिपल म्हणून न वापरता या ठिकाणी जेरंड म्हणून वापर केलेला आहे त्यालाच आपण वर्बल नाऊन असं सुद्धा म्हटलं जातं क्रियापदाचं नाव हिअर वी सी दॅट द आय एन जी फॉर्म ऑफ द व फाईट इज यूज ॲज अ सब्जेक्ट इन द फायटिंग वेंट ऑन तर या उदाहरणामध्ये आपण पाहू शकतो की आय एन जी फॉर्म ऑफ द व फाईट फाईट या क्रियापदाचं आयनजुक्त रूपाचा उपयोग या ठिकाणी करता म्हणून झालेला आहे द फायटिंग वेंट ऑन इट डज अ वर्क ऑफ अ नाऊन आणि या ठिकाणी हा शब्द नामाप्रमाणे कार्य करतो म्हणून याला वर्बल नाऊन किंवा जेरंड असं म्हटलं जातं रीड द फॉलोइंग एक्झाम्पल्स ऑफ जेरंड या ठिकाणी काही उदाहरणं दिलेली आहेत पा पहिलं वाक्य पहा गार्डनिंग इज अन आर्ट म्हणजे बागकाम करणे ही एक कला आहे तर गार्डनिंग हा जो शब्द आहे तो या ठिकाणी सब्जेक्ट म्हणून आलेला आहे दुसरं उदाहरण पहा कुकिंग इज अ सायन्स कुकिंग म्हणजे पाककला किंवा स्वयंपाक करणे ही सुद्धा एक शास्त्र आहे तर कुकिंग हा जो शब्द आहे तर हा शब्द या वाक्यामध्ये सब्जेक्ट या ठिकाणी नाम म्हणून वापरलेला आहे पुढचं वाक्य पहा आय एन्जॉय रिडिंग पोएम्स तर रिडिंग हा शब्द आहे रिडिंग पोएम्स पोएम्स हे नाऊन आहे तर पोएम्स ला मॉडिफाय करण्याचं काम रिडिंग हा शब्द करतो म्हणजे या वाक्यामध्ये रिडिंग हा शब्द ऍडजेक्टिव्ह म्हणून आलेला आहे विशेषण म्हणून आलेला आहे पुढचं उदाहरण पहा आय लाईक रिडिंग मोर दॅन रायटिंग ऑब्जेक्ट तर रिडिंग आणि रायटिंग हे दोन शब्द नाम म्हणून या वाक्यामध्ये कर्माच्या ठिकाणी वापरलेले आहे तर ज्यावेळेस क्रियापदाच्या ऐनजुक्त रूपाचा उपयोग वाक्यामध्ये क्रियापद म्हणून न करता नाम म्हणून वाक्याच्या वाक्यामध्ये कर्त्याच्या ठिकाणी किंवा कर्माच्या ठिकाणी केला जातो त्यावेळेस त्याला क्रदंत असं म्हटलं जातं रिराईट द अबव सेंटेन्सेस युझिंग ऑदर अप्रोप्रिएट जेरंट्स इन प्लेस ऑफ द गिव्हन हिअर या ठिकाणी हे जे वाक्य आहे तर या वाक्यांमध्ये जे जेरंटचा उपयोग केलेला आहे याच्याऐवजी दुसरी क्रियापदाच्या ऐनजुक्त रूपांचा उपयोग करून तुम्ही हे वाक्य पुन्हा लिहा आणि जरण म्हणजे काय हे समजून घेण्याचा प्रयत्न करा आता दुसरा मुद्दा आहे इन्फिनिट तर इन्फिनिटीलाच नॉन फायनाईट वर्ब असं सुद्धा म्हटलं जातं आता इन्फिनिटी म्हणजे काय ते पाहूया समटाईम्स द फॉर्म ऑफ अ वर्ब इन अ सेंटेन्स नेम्स द ॲक्शन बट डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू टेन्स नंबर ऑर पर्सन सच अ फॉर्म इज नोन ॲज अ नॉन फायनाईट फॉर्म or an infinite an infinity is used with or without to ata yacha artha kay hoto sometimes the form of a verb in a sentence names the action to kahi veles vakya madhe kriya pad krati darshavto manje jo shabd krati darshak asto tela apan kriya pad asa manto tar kriya pad krati darshavto parantu does not change according to tense parantu he काळानुसार कर्त्यानुसार किंवा कर्त्याचं वचन किंवा कर्त्याचं पुरुष कर्ता एक वचने आहे का अनेक वचने आहे कर्ता प्रथम पुरुषी आहे द्वितीय पुरुषी आहे का तृतीय पुरुषी आहे किंवा त्या क्रियापदावरून आपणाला त्या वाक्याचा काळ ओळखता येत नाही म्हणजे क्रियापद आहे क्रियापद कृतीसुद्धा दर्शवतं ॲक्शनसुद्धा या ठिकाणी दर्शवतं परंतु या क्रियापदावरून आपणाला त्या वाक्याचा काळ ओळखता येत नाही किंवा हे क्रियापद वाक्यातील कर्त्यानुसार बदलत नाही किंवा कर्त्याचं जे वचन आणि पुरुष आहे त्याच्यानुसार ते बदलत नाही किंवा या क्रियापदाचा उपयोग नाम म्हणून वाक्यामध्ये कर्त्याच्या किंवा कर्माच्या ठिकाणी केला जातो मग अशा रूपाला इन्फिनिटिव्ह किंवा नॉन फायनाईट वर्ब असं म्हटलं जातं मग या रूपाचा उपयोग वाक्यामध्ये टू सह किंवा टूच्या शिवाय सुद्धा केला जातो ज्यावेळेस मग इन्फिनिटीचा उपयोग वाक्यामध्ये कर्त्याच्या ठिकाणी आणि कर्म्याच्या ठिकाणी नामाप्रमाणे केला जातो त्यावेळेस त्या क्रियापदाच्या मूळ रूपाच्या अगोदर टू लावलं जातं पण ज्यावेळेस मॉडेल एक्झरी येतात वाक्यामध्ये मॉडेल एक्झरीमध्ये शाल शूड विल उड मे माईट मस्ट कॅन कूड नीड टू तर या मॉडेल एक्झरी म्हणजे साहिकरी क्रियापदानंतर सुद्धा आपण क्रियापदाचं मूळ रूप घेतो पण 
या मॉडेल एक्झिक्युटिव्ह नंतर क्रियापदाचं जे मूळ रूप वापरलं जातं याच्या अगोदर टू घेतलं जात नाही म्हणजेच काय तर क्रियापदाचा उपयोग म्हणजे क्रियापदाच्या मूळ रूपाचा उपयोग वाक्यामध्ये कर्त्याच्या ठिकाणी नाम म्हणून कर्माच्या ठिकाणी नाम म्हणून किंवा मॉडेल एक्झिक्युटिव्हच्या नंतर या ठिकाणी केला जातो तर अशा क्रियापदाच्या रूपाला नॉन फायनाइट वर्ब किंवा इन्फिनिटिव्ह असं म्हटलं जातं एक्झाम्पल पाहूया आपण हाऊ डिड पीपल फर्स्ट बिगिन टू ड्रिंक टी टू ड्रिंक टी म्हणजे लोकांनी सुरुवातीला चहा कशा पद्धतीनं किंवा हाऊ डिड पीपल फर्स्ट बिगिन टू ड्रिंक टी म्हणजे सुरुवातीला लोकांनी चहा प्यायला कशी सुरुवात केली टू ड्रिंक तर ड्रिंक म्हणजे पिणे तर ड्रिंक या क्रियापदाच्या अगोदर टू वापरलेलं आहे आणि या ठिकाणी कर्माच्या ठिकाणी याचा उपयोग केलेला आहे कॅन यू नेम द बिहेवरेज या वाक्यामध्ये हे म्हणजे व्हर्बल क्वेश्चन आहे यसनो टाईप क्वेश्चन आहे त्यामुळे सुरुवातीला कॅन हे मॉडेल एक्झरी आलेलं आहे म्हणून या ठिकाणी यूच्या नंतर नेम म्हणजे या क्रियापदाचं मूळ रूप आलेलं आहे पण कॅन आल्यामुळं नेम हे बेस फॉर्म ऑफ व्हर्ब आहे या ठिकाणी सुद्धा हा जो फॉर्म आहे तर तो कर्त्यानुसार बदलत नाही म्हणजे कर्त्याचं वचन किंवा लिंग याच्यानुसार तो बदलत नाही म्हणून याला इन्फिनिटिव्ह असं म्हटलं जातं अंडरलाईन द इन्फिनिटिव्ह इन द फॉलोइंग सेंटेन्सेस या ठिकाणी तीन वाक्य आहेत या तीन वाक्यामध्ये इन्फिनिटिव्ह जे आहेत तर त्याला अंडरलाईन करायचं आहे तर या ठिकाणी मी अंडरलाईनही केलेलं आहे आणि इन्फिनिटिव्ह जे आहे तर ते तुम्हाला बोल्ड लेटर्समध्ये सुद्धा दिसून येतं पहिलं सेंटेन्स पाहूया इट वॉज फनी टू रीड वर्ड्स दॅट स्टूड स्टील तर टू रीड हा हे जे शब्द आहेत तर हे शब्द या वाक्यामध्ये इन्फिनिटिव्ह म्हणून आलेले आहेत दुसरं वाक्य पहा कॅन आय रीड द बुक तर रीड हा शब्द आणि तिसरं वाक्य टू बी ऑर नॉट टू बी दॅट इज द क्वेश्चन तर टू बी आणि नॉटच्या नंतर परत टू बी तर हे दोन्ही शब्द इन्फिनिटिव्ह म्हणून आलेले आहेत आता तुमच्या लक्षात आलं असेल की क्रियापदाच्या मूळ रूपाचा उपयोग टू सह किंवा टूच्या शिवाय वाक्यामध्ये ज्यावेळेस कर्त्याच्या ठिकाणी नाम म्हणून कर्माच्या ठिकाणी नाम म्हणून किंवा मॉडेल एक्झिक्युटिव्हच्या नंतर क्रियापद म्हणून केला जातो त्यावेळेस या रूपांना इन्फिनिटिव्ह किंवा नॉन फायनाइट वर्ब असं म्हटलं जातं आता पुढचं पाहूया फायनाइट वर्ब आता नॉन फायनाइट म्हणजे काय की ज्या क्रियापदावरून आपल्याला वाक्याचा काळ ओळखता येत नाही किंवा जी क्रियापदं कर्त्यानुसार बदलत नाहीत किंवा ज्या क्रियापदांचा रूपांचा उपयोग वाक्यामध्ये नाम म्हणून करता किंवा कर्माच्या ठिकाणी केला जातो तर अशा क्रियापदांना आपण इन्फिनिटिव्ह किंवा नॉन फायनाइट वर्ब असं म्हणतो मग आता फायनाइट वर्ब म्हणजे काय तर फायनाइट वर्ब म्हणजे आपलं जे रेग्युलर वर्ब्स असतं की जे कर्त्यानुसार बदलतं ज्या क्रियापदावरून आपल्याला वाक्याचा काळ सांगता येतं आणि जे क्रियापद कर्त्याचं वचन आणि पुरुष यानुसार बदलतं तर त्याला फायनाइट वर्ब असं म्हटलं जातं अंडरलाईन द वर्ब्स अँड चूज द करेक्ट क्वेश्चन ऑप्शन फ्रॉम द ब्रॅकेट्स या ठिकाणी काही एक्झाम्पल आहेत पा ए आणि बी असे दोन कॉलममध्ये हे एक्झाम्पल दिलेले आहेत तुमच्या टेक्स्ट बुकमध्ये तर ए मधलं पहिलं वाक्य पहा प्रीती इव्हन रोट अबाउट इट तर या वाक्यामध्ये क्रियापद आहे रोट तर या क्रियापदावरून आपल्याला या वाक्याचा काळ कोणता आहे प्रेझेंट टेन्स आहे का पास्ट टेन्स आहे वर्तमान काळ आहे का भूतकाळ आहे तर साहजिकच कोणता काळ आहे तर भूतकाळ आहे हे कशावर ओळखलं आपल्याला आपण तर या ठिकाणी रोट हे जे क्रियापद आहे तर राईटचा भूतकाळ रोट म्हणजे हे पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आहे म्हणजेच या वाक्याचा जो काळ आहे तो सुद्धा पास्ट टेन्स आहे दुसरं उदाहरण पहा टुडे संजय फाउंड अ न्यू बुक तर आज संजयला एक नवीन पुस्तक सापडले टुडे संजय फाउंड अ न्यू बुक या एक्झाम्पलवरून आपल्याला लक्षात येतं या उदाहरणामध्ये फाउंड हे क्रियापद आहे आणि फाउंड या क्रियापदावरून आपल्या लक्षात येतं की या वाक्याचा काळ जो आहे तो पास्ट टेन्स आहे कारण का फाउंड हा शब्द फाईंडचा भूतकाळ आहे तिसरं उदाहरण पहा राहुल फाईंड्स मॅथ इझी राहुलला गणित हे सोपं वाटत मग या ठिकाणी या वाक्याचा काळ कोणता आहे प्रेझेंट टेन्स आहे का पास्ट टेन्स आहे द फाईंड्स द फाईंड ह्या शब्दाला यस प्रत्येक लागलेला आहे म्हणजे हे वाक्य साध्या वर्तमान काळातलं आहे आणि यस का लागलेला आहे कारण या वाक्याचा करता हा राहुल म्हणजे तृतीय पुरुषी एकवचने असल्या कारणाने या ठिकाणी क्रियापदाला यस हा प्रत्यय लावलेला आहे म्हणजेच हे वाक्य साध्या वर्तमान काळातलं आहे तर या ठिकाणी तिन्ही जर उदाहरणं पाहिली आपण 
तर या तिन्ही उदाहरणामध्ये जी क्रियापद आलेलं आहे या क्रियापदावरून आपणाला या वाक्याचा काळ सांगता येतो मग ज्या क्रियापदावरून आपणाला त्या वाक्याचा काळ सांगता येतो त्या क्रियापदाला फायनाईट भोर बस म्हटलं जातं किंवा बी ग्रुपमध्ये पहा पहिले एक्झाम्पल प्रीती वॉज कॉर्न या ठिकाणी सिंग्युलर आणि प्लुर या वाक्यामध्ये जो करता आहे तो करता एकवचनी आहे का अनेकवचनी आहे तर या ठिकाणी वॉज आले तर वॉज आले म्हणजेच काय तर वाक्याचा करता एकवचनी आहे कारण आपण टुबीची जी भूतकाळी दोन रूपं आहेत वॉज आणि वे पैकी वॉजचा उपयोग आपण वाक्याचा करता जर एकवचनी असेल तर करतो आणि वाक्याचा करता जर अनेकवचनी असेल तर वेरचा उपयोग करतो तर या ठिकाणी वॉज आले म्हणजेच काय जो करता आहे प्रीती तर हे प्रॉपर नाऊन आहे आणि ते सिंग्युलर आहे दुसरे एक्झाम्पल पहा दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल सिंग्युलर का प्लुरल म्हणजेच या वाक्यातील करता सिंग्युलर आहे का प्लुरल तर ईज आले तर ईज आहे म्हणजेच काय तर ते पुरुषी एकवचनी आहे तर धिस हा जो करता आहे तो सिंग्युलर आहे जर प्लुरल असतं इथं तर आर आला असतं तिसरं उदाहरण पहा दे आर स्पोर्ट्स मे सिंग्युलर का प्लुरल तर या ठिकाणी आर आलेलं आहे तर आर आले म्हणजेच काय टुबीची जी वर्तमानकाळी तीन रूपं आहेत ॲम इज आर पैकी ॲमचा उपयोग आपण वाक्याचा करता जर प्रथम पुरुषी एकवचनी म्हणजे आय असेल तर करतो वाक्याचा करता जर तृतीय पुरुषी एकवचनी असेल तर ईदचा उपयोग करतो आणि वाक्याचा करता जर अनेकवचनी असेल तर आरचा उपयोग करतो तर या ठिकाणी आर आले म्हणजे वाक्याचा करता कसा आहे प्लुरल आहे म्हणजे दे ही शीटचा अनेक वचन तर या उदाहरणावरून आपल्याला लक्षात आलं असेल की की जे ज्या क्रियापदावरून आपल्याला काळ ओळखता येतो किंवा जे क्रियापद वाक्याच्या कर्त्यानुसार म्हणजे वाक्याच्या कर्त्याचं वचन एकवचने आहे का अनेकवचने आहे तसंच तो प्रथम पुरुषी आहे द्वितीय पुरुषी आहे का तृतीय पुरुषी आहे आणि तो एकवचने आहे का अनेकवचने आहे यानुसार क्रियापद बदलतं तर अशा क्रियापदाला फायनाईट वर्ब असं म्हटलं जातं धस वै सी धस म्हणजे अशा प्रकारे वै सी दॅट द व फॉर्म्स शो टेन्स नंबर इट इज म्हणजे क्रियापदाचा क्रियापदाचं जे रूप आपणाला काळ आणि वचन दर्शवतो हिय द व फॉर्म चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट तर या ठिकाणी क्रियापद जे आहे ते त्या वाक्यातील कर्त्यानुसार बदलतं अ वर फॉर्म विच इज डिसाइडेड बाय अँड चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेन्स इज नोन ॲज अ फायनाईट वर्क मग जे क्रियापद काळ दर्शवतं आणि कर्त्यानुसार बदलतं किंवा कर्त्याद्वारे ठरवलं जातं तर अशा क्रियापदाला फायनाईट वर्ब असं म्हटलं जातं एक्झाम्पल पहा यू आर व्हेरी काइंड हे वाक्य आता इफ द सब्जेक्ट यू इज चेंज टू शी द सेंटेन्स विल जर समजा या वाक्यामध्ये यू आर व्हेरी काइंड तर वाक्याचा करता यू आहे तर यूच्या ऐवजी जर आपण शी घेतलं तर काय होणार आहे वाक्य मग शी इज व्हेरी काइंड म्हणजे यूच्या ऐवजी जर शी हा करता घेतला तर आरच्या ऐवजी इज होईल कारण का यू हे एक अनेक वचनी असल्यामुळं आर आलेला आहे म्हणजे ज्यावेळेस आपण शी घेतो तृतीय पुरुषी एक वचनी त्यावेळेस मग आरच्या ऐवजी आपल्याला इज घ्यावं लागतं म्हणजे या ठिकाणी आर येणार का इज येणार हे वाक्याच्या करता यू आहे का शी आहे याच्यावरून ठरतं म्हणजेच क्रियापद हे कर्त्यानुसार बदलतं नाव चेंज द व फॉर्म अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द सब्जेक्ट आता या ठिकाणी काही एक्झाम्पल दिलेले आहेत मग ह्या एक्झाम्पलमध्ये आपल्याला सांगितल्यानुसार बदल करायचं पहिलं वाक्य पहा आय डोंट नो हे उदाहरण आहे चेंज आय टू शी या ठिकाणी आपल्याला आयच्या ऐवजी शी हा करता घ्यायचा आय आहे म्हणून डोंट आहे जर आपण आयच्या ऐवजी शी घेतलं तर वाक्य कसं होईल शी डझंट नो दुसरं उदाहरण पहा माय फादर नोज चेंज माय फादर टू वी आता या ठिकाणी माय फादर नोज तर नो ला येस लागलेला आहे कारण करता जो आहे तो तृतीय पुरुषी एक वचन आहे माय फादर तर माय फादरच्या ऐवजी जर आपण वी घेतलं वी म्हणजे आम्ही तर करता हा अनेक वचने आहे तर वी घेतल्यानंतर काय होईल मग येस निघून जाईल त्यामुळं वाक्य कसं होईल वी नो पुढचं वाक्य पहा आय एम फॉलोइंग इन युअर फूड स्टेप्स या वाक्यामध्ये चेंज आय टू ही तर आयच्या ऐवजी आपल्याला ही जर वाक्याचा करता घेतलं आय आहे म्हणून आय मालेला आहे जर आयच्या ऐवजी आपण ही घेतलं तर वाक्य कसं होईल ही इज फॉलोइंग इन युअर फूड स्टेप तर ॲमच्या ऐवजी या ठिकाणी आपल्याला इज घ्यावं लागेल तर या ठिकाणी आपण पाहिलं की जेरण म्हणजे काय 
तर क्रियापदाचा आयंजित रूपाचा उपयोग ज्यावेळेस वाक्यामध्ये नाम म्हणून कर्त्याच्या किंवा कर्माच्या ठिकाणी केला जातो किंवा मॉडेल एक्झली नंतर क्रियापद म्हणून केला जातो सॉरी क्रियापदाच्या आयंजित रूपाचा उपयोग ज्यावेळेस वाक्यामध्ये कर्ता आणि कर्म म्हणून किंवा कर्ता आणि कर्माच्या ठिकाणी नाम म्हणून केलं जातं त्यावेळेस त्याला जेरंड असं म्हटलं जातं ज्यावेळेस क्रियापदाच्या मूळ रूपाचा उपयोग टू सह किंवा टू शिवाय वाक्यामध्ये कर्त्याच्या ठिकाणी कर्माच्या ठिकाणी किंवा मॉडेल एक्झलीच्या नंतर केला जातो तर त्यावेळेस त्याला इन्फिनिटी असं म्हटलं जातं आणि फायनाईट वर म्हणजे ज्यावेळेस किंवा आपण त्याला रेग्युलर वर्ब असं म्हणू की ज्या क्रियापदावरून आपल्याला काळ ओळखता येतो आणि जे क्रियापद कर्त्यानुसार बदलतं अशा क्रियापदाला आपण फायनाईट वर्ब असं म्हणतो तर या ठिकाणी काही एक्झाम्पल आहेत पा अंडरलाईन द जेरन प्रेझेंट पार्टिसिपल अँड इन्फिनिट मग या ठिकाणी क्रियापदाचं ऐनजिक रूप असेल तर ते प्रेझेंट पार्टिसिपल म्हणजे चालू काळ बनवण्यासाठी क्रियापद म्हणून वापरलेलं आहे का नाम म्हणून कर्त्याच्या किंवा कर्माच्या ठिकाणी वापरलेलं आहे आणि इन्फिनिटिव्ह कोणता आहे तर या इन्फिनिटिव्ह प्रेझेंट पार्टिसिपल आणि जेरन यांना आपल्याला अंडरलाईन करायचे पहिले एक्झाम्पल पहा सिटिंग गोल मे अपियर इझी बट इट इज क्वाईट चॅलेंजिंग तर या ठिकाणी क्रियापदाचं ऐनजिक रूप आहे चॅलेंजिंग तर हे कर्माच्या ठिकाणी आलेलं आहे नाम म्हणून म्हणून या ठिकाणी क्रियापदाच्या या ऐनजिक रूपाला जेरंड असं म्हटलं जातं बी पहा क्वांटिफाईंग गोल्स प्रोव्हाइड स्पेसिफिक वेज टू ट्रॅक प्रोग्रेस या उदाहरणामध्ये क्वांटिफाईंग हा शब्द वाक्याच्या सुरुवातीला आलेला आहे पण या ठिकाणी हे नाम म्हणून न वापरता गोल्स म्हणजे ध्येय हे नऊ तर याला मॉडिफाय करतं ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन सांगतं म्हणून क्वांटिफाईंग हा शब्द या ठिकाणी विशेषण म्हणून आलेला आहे म्हणून याला जेरंड असं म्हटलं जातं आणि याच वाक्यामध्ये टू ट्रॅक हा जो शब्द आहे तो इन्फिनिटिव्ह म्हणून आलेला आहे पुढचं उदाहरण पहा इट इज इम्पॉर्टंट टू क्रिएट गोल्स दॅट आर विद इन अ करंट स्किल सेट ऑर एरिया ऑफ एक्सपर्टाईज या वाक्यामध्ये टू क्रिएट हा शब्द इन्फिनिटिव्ह म्हणून आलेला आहे वी नीड टू ब्रिंक डाऊन लाईफ इमेजेस डाऊन टू अर्थ अँड प्लॅन टू एक्झिक्यूट आवर स्ट्रॅटजीज या वाक्यामध्ये टू एक्झिक्यूट हा जो शब्द आहे एक्झिक्यूटच्या अगोदर टू आलेला आहे म्हणजे टू आलेला असेल म्हणजेच क्रियापदाच्या मूळ रूपाच्या अगोदर जर टू आलेला असेल तर ते डेफिनेटली इन्फिनिटिव्ह असतं आणि शेवटचं एक्झाम्पल पहा ई फाइंडिंग द राईट फुटिंग प्रिसाइजली मास्टरिंग द स्किल्स अँड गेटिंग टू द नेक्स्ट प्लेस ऑल डिपेंड ऑन हाऊ वी अप्रोच अँड टॅकल द प्रॉब्लेम या वाक्यामध्ये फाइंडिंग हा शब्द जेरन म्हणून आलेला आहे त्यासोबतच मास्टरिंग हा शब्द सुद्धा जेरन म्हणून आलेला आहे तर तुम्हाला जेरन म्हणजे काय इन्फिनिटी म्हणजे काय आणि फायनाईट वर म्हणजे काय ह्या संकल्पना समजल्या असतील अशी आशा आहे आता पुढचा भाग आहे वर्ड ट्रान्सफॉर्मेशन शब्द बदल एका कॅटेगरीतून दुसऱ्या कॅटेगरीमध्ये शब्द कशा पद्धतीनं बदलतो क्लासिफाय द फॉलोइंग वर्ड्स इन दिअर रिस्पेक्टिव्ह कॉलम्स या ठिकाणी काही शब्द दिलेले आहेत ते शब्द आपल्याला ज्या शब्दांचे प्रकार आहेत किंवा आठ प्रकार आहेत की नाऊन ॲडजेक्टिव्ह ॲडवर्ब व प्रनाऊन प्रिपोजिशन कंजक्शन आणि इंटरजक्शन तर याच्यामध्ये या शब्दांचं डिव्हायडेशन आपल्याला करायचं आहे कॅटेगरायझेशन करायचं आहे तर शब्द दिलेले आहेत टॅकल ट्रुम्पेट डिरेक्टली एक्झिक्यूट अग्रेसिव्ह नॅचरल अपसेन्स एक्झॅक्टली अचीव्ह क्लिअरली इमॅजिनेशन प्रिसाइजली क्रिएट इम्पॉर्टंट एक्सपर्ट स्पेसिफिक ऑफ इफ अँड ओ फ्रॉम वी बट अँड इट तर या शब्दांचं वर्गीकरण आपणाला नाऊन प्रनाऊन ॲडजेक्टिव्ह वर्ब ॲडव प्रिपोजिशन कंजक्शन आणि इंटरजक्शन यामध्ये करायचं तर यामध्ये पहिली कॅटेगरी आहे नाऊन तर दिलेल्या शब्दामध्ये कोणकोणते शब्द नाऊन या कॅटेगरीत येतात ते पहा तर यामध्ये ट्रुम्पेट इमॅजिनेशन्स आणि ॲबसेन्स हे शब्द नाऊन म्हणून आहे त्यानंतर प्रनाऊन म्हणून कोणते आलेले आहेत सरोनाम म्हणून वी आणि इट ॲडजेक्टिव्ह म्हणून कोणते शब्द आहेत नॅचरल अग्रेसिव्ह इम्पॉर्टंट एक्सपर्ट आणि स्पेसिफिक त्यानंतर वर म्हणून आलेले शब्द पहा टॅकल एक्झिक्यूट अचीव्ह आणि क्रिएट ॲडवर म्हणून आलेले शब्द डिरेक्टली एक्झॅक्टली क्लिअरली 
प्रिसाइजली सर्व शेवटी एल वाय शब्द जवरपास ऐडभब आता पुढ़ी कैटेगरी है प्रिपोजिशन तो प्रिपोजिशन मन को शब्द है पा फ्रॉम ऑफ कंजक्शन मनु इफ एंड बट इंटरजक्शन ओ चेंजिंग वर्ड क्लास चेंजिंग वर्ड क्लास मे एक शब्द एक कैटेगरी तो दुसर कैटेगरी कशा पद्धति बदल होता समटाइम्स द वर्ड क्लास ऑफ अ वर्ड चेंजेस विदाउट एडिंग एनी प्रिफिक्स और सफिक्स आता इन जनरल मधे का नमाच क्रियापदाच नाम बनवाएं नमाच विशेषण बनवाये कि विशेषणाच क्रिया विशेषण बनवाये तो शब्दाला अपन प्रिफिक्स कि सफिक्स पूर्व प्रत्यय कि अंत्य प्रत्यय लाइन अपन एक कैटेगरी तीन शब्द अपन दुसर कैटेगरी मध्य परावर्तित कर जस कि समझा एजुकेट एजुकेट मे शिक्षण दे तो एजुकेट हे वर्ब है आता हेच जर आप नउन बनवाये तो टी आई ओ एन हा प्रत्यय जर लगन अंत्य प्रत्यय तो एजुकेशन हा शब्द होता मे एजुकेट हे वर्ब है तो यहाँ क्रियापदापस एजुकेशन टे आय ओ एन हा प्रत्यय लाइन नाम तैयार ये जर आप ए एन हा प्रत्यय लवला मजे एजुकेशनल तो हा ना रूपांतर विशेष नाम होता और परत जर आप यलवाय हा प्रत्यय लवला एजुकेशनली तो यह विशेषणाच रूपांतर है क्रिया विशेषणा मध्य होता जस कि ब्यूटी ब्यूटिफुल ब्यूटिफुली अशा पद्धति आप अफिक्सेस मे प्रत्यय उपयोग करूँ एक कैटेगरी तीन शब्द अपन दुसर कैटेगरी मधे ये बदलत आतो कि एक शब्दाला वेगवेगे प्रत्यय लाइन वेगवेग् प्रकार तो शब्द बनते पिछले का ही शब्द अत कि ज्यादा कि ज्या शब्द कसला ही प्रकार का प्रत्यय न लवता सुधा तो शब्द की कैटेगरी बदलती समटाइम्स द वर्ड क्लास ऑफ अ वर्ड चेंजेस विदाउट एडिंग एनी प्रिफिक्स और सफिक्स प्रिफिक्स मे पूर्व प्रत्यय जो प्रत्यय शब्दा अगोदर लवला जो सफिक्स मे अंत्य प्रत्यय जो प्रत्यय शब्दा शेवटी लवला जो तो कहीं वेस शब्द की कैटेगरी पूर्व प्रत्यय कि अंत्य प्रत्यय न लवता सुधा बदलती फॉर एक्जाम्पल रन रन मे धावने क्रियापद मन रन मे धाव क्रिकेट मध्य तो नाम तो रन इज यूज एज अ वर्ब सो वर्ब इज इट्स वर्ड क्लास इन आई कैन रन फास्टर दैन हिम आता यह वाक्या रन हा शब्द क्रियापद मन आन हा शब्द क्रियापद हा कैटेगरी है आई कैन रन फास्टर दैन हिम मीपेक्षा जोर धावू शको बट वेन रन इज यूज एज अ नाउन इट्स वर्ड क्लास चेंजेस परंतु ज्यास अपन रन या शब्दा उपयोग नाम कर कैटेगरी सुधा चेंज होती रन हा शब्द जर क्रियापद मन वाला तो, तो क्रियापद या कैटेगरी थी और रन हाच शब्द जर नाम वाक्या कर्त्या कि कर्मा ठिकाणीपरला तो कैटेगरी ही नवन कैटेगरी फॉर एक्जाम्पल इंडिया हेज टू स्कोर टेन मोर रन टू विन द मैच तो भारताला ती सामना जिंक अजू दा रण की आवश्यकता दिस इज कॉल अ चेंज ऑफ वर्ड क्लास तो अशा शब्द अशा उदाहरण चेंज ऑफ वर्ड क्लास मटल जुक एट द फॉलोइंग एक्जाम्पल्स चेंज ऑफ वर्ड क्लास फ्रॉम वर्ब टू नाउ यह उदाहरण है कि शब्द क्रियापद उपयोग नाम सुधा अपन कर आई डाउट इफ आई कैन राइट ऐज फास्ट ऐज यू कैन या वाक्या डाउट हा शब्द वर मन आंका है कि मैं तुझे एवड वेगा लिहू शके नहीं दुसर वाक्य पहा आई हैव अ डाउट माला एक शंका है अबाउट धीस टॉपिक या विषया विषयी माला एक शंका है तो यह वाक्या डाउट हा शब्द नौन मन आमिलरली लाफ ऑक कैच थ्रो आर्न तो यह उदाहरण है पा रिमूव द पोटैटो पील्स पील पील मे साल रिमूव द पोटैटो पील्स बटाटे की साल काड़ा तो यक्या पील हा शब्द नवन मन आए दुसर उदाहरण पा पील द पोटैटो बटाटे सोला तो यह वक्या पील हा शब्द वर मन आड़च उदाहरण पा शी वर्स ऐज अ नर्स तो यह वक्या नर्स हा जो शब्द है तो नवन मन आड़च उदाहरण पहा यू हैव नर्स अ पेशंट टील ही और शी रिकवर्स या वाक्या नर्स हा शब्द वर मन आब्दा कसला ही प्रत्यय न लवता अपन 
नाम म्हणून सुद्धा आणि क्रियापद म्हणून सुद्धा उपयोग केला जात तर अशा शब्दांना चेंज ऑफ वर्ड क्लास असं म्हटलं जात आता या ठिकाणी मी तुमच्यासाठी या पाठावर आधारित एक टेस्ट पेपर इथं दिलेला तर तो तुम्ही पॉज करून पहा आणि हा प्रश्न किंवा ही जी टेस्ट आहे ट्वेंटी मार्च तर ही सोडवण्याचा प्रयत्न करा तर पहिला जो प्रश्न आहे तो लँग्वेज स्टडी सेक्शनचा आहे की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए किंवा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपल्या एस एस सी एक्झाममध्ये किंवा कोणत्याही परीक्षेमध्ये दहा गुणासाठी विचारला जातो तर हा पहिला प्रश्न याच्यामध्ये दोन सेक्शन असतात ए सेक्शन आणि बी सेक्शन ए सेक्शन हे आठ गुणांचाच असतं त्यामध्ये सहा उपप्रश्न असतात तर सहापैकी आपल्याला कोणतेही चार सोडवायचे असतात तर प्रत्येक उपप्रश्न हा दोन गुणासाठी आहे आणि जे बी सेक्शन आहे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बी तर यामध्ये सुद्धा दोन सेक्शन आहे तर बी जे आहे ते दोन गुणासाठी आहे आणि ए सेक्शन आठ गुणासाठी असं मिळून क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आहे लँग्वेज स्टडी सेक्शन जे आहे तर ते आपल्याला दहा गुणासाठी अंतिम परीक्षा म्हणजे बोर्डाच्या परीक्षेमध्ये सुद्धा विचारलं जातं तर याचा सराव व्हावा म्हणून मी तुम्हाला या ठिकाणी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट या ठिकाणी दिलेला आहे तर याचा उपयोग करा आणि आपण हा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करा तसंच या पाठावर आधारित एक पॅसेज दहा गुणांचा या ठिकाणी दिलेला आहे आपणाला क्वेश्चन नंबर टू जो आहे परीक्षा प्रश्नपत्रिकेमध्ये सीन पॅसेजेस किंवा टेक्स्ट्युअल पॅसेजेस पाठ्यपुस्तकातील उतारावर आधारित असणारा प्रश्न क्वेश्चन नंबर टू ए आणि क्वेश्चन नंबर टू बी तर दोन पॅसेज असतात प्रत्येक पॅसेज हा दहा गुणांसाठी असतो तर तो पॅसेज आणि त्या प्रश्नाचं स्वरूप कसं असतं हे लक्षात येण्यासाठी आपण हा पॅसेज व्यवस्थितपणे सोडवावा तर या ठिकाणी क्वेश्चन नंबर टू या ठिकाणी पॅसेज दिलेला आहे हा पॅसेज आपल्या या पाठावर आधारित आहे जो की दहा गुणांसाठी असणार आहे तर हा पॅसेज आपण किंवा या पॅसेज पाठ्यपुस्तकाच्या माध्यमातून पाहावा आणि याच्यावर आधारित असणारे जे प्रश्न आहेत हे प्रश्न आपण सोडवण्याचा प्रयत्न करावा तसंच या पाठावर आधारित असणारी जी लेसन टेस्ट ची जी काही पी डी एफ फॉर्मॅट आहे हे पी डी एफ फॉर्मॅटसुद्धा मी आपल्या ग्रुपवर टाकलेलं आहे तर आपण याचा उपयोग करावा आणि प्रश्नपत्रिका सोडवण्याचा सराव करावा तर या ठिकाणी आपण थांबूयात थँक्यू फॉर वॉचिंग धिस व्हिडिओ टील लास्ट वी विल मीट विथ अॅन अनादर व्हिडिओ व्हेरी सून टील देन टेक केअर अँड गुड बाय